Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms Allora, eccoci tornati in un nuovo episodio Dove, 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 dove Ho fatto un'altra top 1 in un altro evento In questo caso stiamo parlando della riserva strategica Per chi non la conoscesse praticamente bisogna raccogliere delle scatole e delle risorse e sconfiggendo dei barbari o raccogliendo nel, nella mappa oppure raccogliendo delle risorse nella città molto semplicemente e, più o meno ogni volta che raccogli in circa la media te ne dà sempre almeno una o due ogni volta che raccogli ogni volta che fai barbari anche lì ogni, magari ogni quattro marce che mandi anche là la media è uno o due 3, 4, cioè dipende, comunque in linea generale è raro che a volte te ne da zero, ma in linea generale ottieni sempre delle scatole, è la stessa cosa anche quando raccogli delle risorse nella città, sia quando raccogli che quando raccogli le risorse nella città che nella mappa, più ne raccogli e più scatole delle risorse ti dà, magari che ne so, se raccogli 100.000 risorse te ne dà una, se raccogli un milione te ne dà 4 o 5 per esempio, no? Ok, ho fatto un esempio stupido. Eh, naturalmente è sempre molto eh, casuale quindi non c'è mai una, una, una raccolta di scatole precise quindi non è che si può fare un conto giusto e preciso però in linea generale eh, il rapporto è quello quindi molto semplice come evento quindi potete fare tranquillamente punteggi per prendere posizione in classifica e prendere poi naturalmente più premi Essendo quindi un, cioè un, un evento dove proprio si raccolgono delle risorse, si fanno delle cose, lo scopo di questo evento è proprio darti come premi delle gemme, naturalmente come sempre, qualche acceleratore, eh, questo qui che l'ho avuto abbastanza inutile, eh, e poi invece queste qui che sono quelle più importanti, sono praticamente degli scrigni, delle sculture dei comandanti leggendari, Naturalmente solo e soltanto per eroi da farm, quindi in questo caso parliamo di Cleopatra 7, Sandeok, Sandeok o Ishida Mitsunari, quindi di questi tre eroi leggendari da farm. Sono quindi praticamente 100 test leggendari massimo che potete ottenere facendo la prima posizione, altrimenti andate con 80, 60, 45, 30 e via dicendo, insomma fino a un top 100 che ne potete ottenere massimo 10. L'ultima volta che è uscito questo evento mi sono fermato tra la top 4 e la top 10 Quindi praticamente ho preso 45 teste leggendarie In questo caso questa volta sono arrivato in top 1 Perché come potete vedere ho fatto praticamente 1418 scatole delle risorse Facendo proprio esattamente la top 1 Come ho fatto a fare tutte queste scatole Naturalmente sia raccogliendo risorse in città sia raccogliendo risorse nella mappa Ma principalmente le ho fatte attaccando barbari Come sapevate avevo... Oltre 100.000 punti azione da poter spendere Adesso me ne sono rimasti praticamente 51.500 Quindi in due giorni ho usato all'incirca 60.000 punti azione Con 60.000 punti azione e raccogliendo risorse nella mappa E anche uh, raccogliendo risorse nella città Sono riuscito a fare per l'esattezza 1.418 scatole di risorse Quindi non ne ho praticamente utilizzate Quindi come potete vedere il risultato è questo e quindi sono riuscito a fare tutte queste scatole quindi oltre ad aver preso eh, i premi eh, dei barbari in generale che ho preso veramente tantissima exp ho preso veramente tantissime frecce della resistenza tantissimi acceleratori che poi principalmente sono acceleratori da un minuto però comunque ne ho presi veramente tanti infatti come potete vedere ne ho 12.774 da un minuto perché ogni barbaro che va dal 30 al 36, quelli che più o meno ho attaccato, e danno all'incirca dai 5 ai 7 a minuti di accelerazione ognuno. Voi calcolate che ho usato 60.000 punti azione, con 60.000 punti azione sono all'incirca 1.200-1.500 barbari, una cosa del genere, forse addirittura 1.500. Fatevi il conto, 1.500 per 7 minuti. Uh, anzi fate per 5 così fate un conto più uh, equilibrato naturalmente non dà sempre acceleratori generici ma dà anche acceleratori da um, questi qui per le velocità di, di addestramento e, e basta quindi o velocità di addestramento o velocità di, di ricerca generica quindi ottimo comunque no? calcolate una media di 5 minuti ogni barbaro per 1500 barbari fatevi il conto di quanti minuti solo da là ho preso Oltre al fatto di tutta l'exp che ho fatto, quindi semplicemente attaccando un barbaro, la media, fate un conto medio tra tutti i barbari, è una media di 5.000 exp ogni barbaro, eh, per ogni comandante, quindi sono 5.000 ognuno, 
e perché poi chi c'è un pochino da più e chi ne dà di meno ho fatto una media che è anche poi abbastanza bassa raga io prendo più di 5.000 di exp ogni, ogni comandante quando attacco i barbari perché comunque ho eroi da barbari quindi prendo oltre 5.000 di exp ognuno e praticamente fatevi comunque il conto per 1500 barbari quanta expo ho fatto infatti ho portato su veramente tantissimi comandanti Loar è arrivato al 55 Adelfid ragazzi vogliono 3 milioni di expo ogni livello quindi non è praticamente salita di livello eh, Belisario l'ho portato al 47 naturalmente ci ho usato anche l'exp sempre in mezzo questo coso ci ho usato anche l'exp che ottenevo ogni tanto da qualche barbaro non so perché ma mi dava exp diversa mi dava exp sia da 1000 che da 100 non so per quale motivo questa qui anche ho utilizzato l'ho utilizzata principalmente per il buff che dava quindi dava praticamente risorse e inoltre dava l'esperienza aumentata e inoltre mi costava un totale di 10 punti meno ogni barbaro quindi ogni barbaro risparmiato 10 punti Fatevi un conto di 10 punti per ogni barbaro, per 1500 barbari, fatevi il conto di quanti, punti è, di quanti punti azione ho risparmiato per poi poter fare comunque tutti quei punti azione risparmiati altri barbari. Quindi raga è molto importante anche per questo motivo avere eroi da barbari, perché vi fanno risparmiare tutta quell'exp che potete poi naturalmente riutilizzare per fare altri barbari. E ho portato Herman al 41, ho portato YSG al 40, questo qui è sempre stato al 40, purtroppo non ho le stelle per poterlo potenziare. Ho portato Boudica al 40, ho portato Mundeoc al 30, posso farlo al 40, a 4 stelle ma sto aspettando perché sto facendo Belisario a 6 stelle, quindi mi serviranno le stelle per lui, poi se mi avanzano lo porterò sugli altri. Ho portato Bybars al 30, ho portato Keira al 30, ho portato Kusunoki al 22 e poi credo basta. Questo qui possiamo... Ah, abbiamo i talenti da poter utilizzare quindi ho potenziato anche Bjorn al, al 10 l'ho portato al 10 e via dicendo poi naturalmente ho usato altri eroi tipo Loar quindi è arrivato al 55 vi ripeto ho usato un po' di Sunzi per tankare un, più, un po' di più insieme alla tiratrice quindi non ho preso praticamente exp di niente su Sunzi idem per Riccardo perché mi serviva per tankare insieme a insieme a Loar, quindi praticamente Loar ha preso soltanto l'exp Loar, non l'ha presa Riccardo perché è già al 40, quindi non ha preso nessun tipo di exp, anche qui raga è tutta exp persa, però per metterci meno tempo ho dovuto prendere degli eroi anche che tancassero, altrimenti dovevo fare avanti e indietro 25 volte ogni 2-3 barbari, e ci perdi una marea di tempo, invece così all'incirca con 5 armate tornavi indietro ogni una decina di barbari all'incirca, no? Quindi in linea generale riuscivi a fare abbastanza barbari, calcolando che facevi un giro di 10 barbari, io vi parlo di 10 barbari ma con 5 armate sono 50 barbari, quindi calcolate che facevi una cinquantina di barbari e poi tornavi a curare, ok? E via dicendo, oltretutto tutta l'exp che ho preso dai barbari in sé per sé è tutta qui, ok? Quindi qui, anzi non ho anche usata un po' perché ho portato Adelfield dal 49 al 50 quel giorno, quindi ho usato circa 2 milioni di exp da questi tomi, ma ne ho ancora 87 mila praticamente, 87 mila di, di tomi sono non so quanta exp, sono veramente tantissima, sono più di 5 milioni di esperienza, ok? Quindi ho tantissima exp anche qui conservata, ho preso anche frecce della resistenza, quindi anche qui altra roba, che le frecce della resistenza sono molto importanti per poter potenziare la torre di vedetta. L'unico modo, no, l'unico modo ottenibile no, però se non shoppate, quindi non li trovate dai pack, l'altro modo per ottenere queste frecce della resistenza sono soltanto, se non shoppate, vi ripeto, quindi non spendete soldi per comprare delle gemme tramite poi che con le gemme comprate le frecce della resistenza, l'unico modo per poterli ottenere sono... Ehm, facendo dei barbari ok quindi anche lì eh, tanta roba perché comunque per poter poi comprare la torre, le cose della torre di vedetta queste qui ogni eh, un, un, una freccia costa 10 gemme ok la stessa cosa che costano per i tomi del castello quindi un tomo 10 exp e 10 gemme quindi sono tutte gemme che risparmiate Naturalmente le frecce della resistenza sono più facilmente ottenibili al confronto del, dei, di questi qua, no? Ok? Naturalmente. 
Detto questo, detto questo eh, voglio andarvi ad aprire poi i pacchi perché oltre a tutta questa ambaradam e le roba che ho preso facendo i barbari oltre anche al fatto che ho fatto tantissimi punti onore infatti sono arrivato a 72.278 punti onore calcolate che ho altri oltre 50.000 punti azione da poter spendere quindi altri tantissimi punti azione da poter spendere quindi sono tantissimi altri punti onore che da poter ottenere e questo va a, equivala a, equiva a equivalere a salire ancora di più in posizione per il KVK poi andrò ad utilizzarli ma vedo tipo, se magari utilizzarli poi durante l'MGE che ci verrà praticamente da lunedì oppure in qualche altro evento adesso vedo un attimo comunque diciamo, non vado di fretta perché comunque ho ancora, po di tempo, ho ancora po tempo per poterli utilizzare detto questo, detto questo vi vado ad aprire i pacchi perché vi ripeto che oltre a tutto questo ambaradami di risorse che si ottengono e expert eccetera eccetera ci sono anche le 1418 scatole di risorse da aprire queste scatole adesso vi faccio vedere cosa contengono contengono comunque parecchia roba che danno altri premi andiamo naturalmente ad aprire tutti insieme perché non li vado ad aprire una alla volta e vediamo cosa ci danno 4400 per 1000 quindi sono 4.400.000 di cibo 11 chiavi d'oro altre 408 frecce della resistenza 43 chiavi d'argento 84 velocizzazione per la, per, la per la guarigione da 15 minuti 87 per 15 minuti da velocizzazione generico 4 milioni e 3 di legna 81 della costruzione sempre da 15 minuti 94 da 15 minuti per l'addestramento 2 milioni e mezzo di pietra all'incirca un po' di meno e 72 da 15 minuti per la velocizzazione della ricerca quindi raga abbiamo ottenuto tantissime risorse quindi all'incirca 4 milioni di cibo 4 milioni di, di legna e 2 milioni di bipedra all'incirca naturalmente non da oro 43 chiavi d'argento quindi anche lì sono altri premi 11 chiavi d'oro anche lì sono altri premi 408 frecce della resistenza che sono veramente tante e inoltre calcolate raga che 408 frecce della resistenza ogni freccia costa 10 gemme sono queste 408 frecce sono eh, 40.080 gemme Ok, sono veramente tante, quindi è come se avessimo preso 40.800 gemme, scusate, no, 40.080 gemme, scusate. Quindi fatevi il conto voi di quanta roba si, è, si va poi alla fine a risparmiare, no? Anche semplicemente facendo barbari. Utilizzando naturalmente le cose nel momento giusto, come vi ho sempre detto, utilizzandole negli eventi, oltre a tutti quanti gli acceleratori che ha preso. Perché fatevi il conto di 15 minuti per 90 di quanta roba è, ok? Quindi veramente, veramente tanta roba. E vi ripeto che vanno usate le cose nel momento giusto ok perché se voi le utilizzate a caso quando non ci sono nessuno eventi o sì che ottenete comunque delle ricompense facendo dei barbari ma non, non otterrete il massimo di quello che potete ottenere usando quei punti azione e tutte le altre cose vanno fatte anche per gli altri eventi quindi io in questo evento oltre a praticamente i premi che ho preso qui perché anche qui ho preso comunque 1500 gemme 100 teste oro che sono comunque teste oro, voi siete sì, sono eroi da farm, ma sono comunque 100 teste d'oro, raga, anche se sono eroi da farm. Comunque anche gli eroi da farm servono, perché se non farmate, come fate le costruzioni, shoppate? Allora va bene, ma se non shoppate vi servono gli eroi da farm. E gli eroi da farm leggendari sono ottimi, sia perché vi fanno farmare più velocemente, vi danno più, vi danno più risorse, e eh, inoltre anche sono più forti in difesa, quindi se vi attaccano eh, subite meno perdite voi e fate più perdite ai nemici, quindi sono anche più resistenti. Voi dite sì è poco, però comunque la differenza si fa. Quindi oltre a tutti questi premi che si ottengono nell'evento, si ottengono tantissimi altri premi semplicemente facendo anche poi soltanto l'evento. Quindi usate le cose nel momento giusto. Io spero che il video vi raga vi sia piaciuto, naturalmente non vi ho fatto vedere niente di speciale, vi ho fatto semplicemente vedere come funziona esattamente l'evento, di come gestirvelo e di quello che si può ottenere facendo le cose nel modo giusto, perché ci tengo a precisare queste cose che io sapete che ci tengo, è molto importante. E quindi, insomma, fate come vi dico raga e vedete che non dico che raggiungerete velocemente le T5, perché raga per chi non shoppa le T5 sono lunghe, ma non tanto per per le costruzioni o per le cose che ci sono da fare dietro ma più che altro sarà difficilissimo fare il castello senza shoppare ok però voi calcolate raga che ho fatto il VIP 11 eh, qua appena faccio il castello di livello 25 naturalmente ho shoppato io raga ho shoppato soltanto le gemme perché visto che me l'avete chiesto sotto nei commenti io ho shoppato soltanto le gemme come vi ho fatto vedere cosa ho shoppato ve lo faccio rivedere ho shoppato il fondo della crescita questo raga se volete spenderci 15 euro a questo gioco potete farlo perché raga non vi costa un cazzo 
e non sono quei 15 euro che, non, che vi fanno morire e praticamente raga 15 euro spesi in questo coso sono veramente spesi bene in questo gioco perché sono delle gemme vi ottenete veramente tantissime gemme con semplicemente 15 euro potete tranquillamente farlo e ho speso qui come potete vedere niente deposito delle risorse come vi ho sempre detto ho preso due volte la fornitura di gemme una, una volta da 5 euro che era quella scontata una volta da 10 euro anzi 11 e una volta ho preso la fornitura di acceleratore che da 7 giorni ho fatto una grandissima cazzata non lo fate non lo fate mai eh, perché non serve a niente e ho shoppato quello poi basta raga non ho shoppato niente ah sì, ho shoppato queste altre cose qui anche qui ci ho speso all'incirca 30 euro come vi ho sempre detto in questo gioco ci ho speso all'incirca 50 euro ho speso 30 euro qua altri 15 qua e sono 45 e poi il fondo della crescita pare costasse 17 euro 16 euro adesso non ricordo esattamente quanto in precisione quindi in totale raga calcolate che ho speso 70 euro in questo gioco che potete risparmiarli quei, quei 50 euro e potete tranquillamente comprare soltanto il fondo della crescita che vi fa tranquillamente arrivare al VIP 10 che è la cosa principale in questo gioco e siete a posto raga poi gli altri VIP si fanno tranquillamente senza nessuna fretta senza nessun impegno e arrivano da sé però naturalmente il VIP 10 raga è molto importante da poterlo fare perché vi dà una testa leggenda che al giorno io vi ripeto che quando faccio il castello del 25 guadagno altre 40.000 gemme le userò tutte quante, non aspetterò l'evento perché non so quando uscirà, però le userò tutte quante per fare subito il VIP 12 perché vi danno due teste al giorno leggendarie, inoltre mi interessa anche per la velocità di ricerca che mi dà, arriva al 15% invece del 10%, e mi dà inoltre anche la difesa delle truppe. Nel VIP 11 ottenete invece l'attacco delle truppe. E invece poi con il VIP 13 ottenete la salute delle truppe. Però quello si farà poi più avanti, non mi interessa. E... Però è importante innanzitutto anche il VIP 12 se riuscite a raggiungerlo. Perché magari volete shoppare qualche gemma e fate come ho fatto io. Nel giro di... Con 70 euro, anzi fate con 50 euro, con 50 euro nel giro di 120 giorni, se magari siete fortunati che trovate anche delle alleanze che shoppano di più e siete più fortunati nella ricevere anche dei premi e altre cose varie, vi gestite anche meglio gli eventi, nel giro di 100-120 giorni vi fate il VIP di livello 12 raga, quindi... Uh, VIP 11, VIP 12, cioè in circa, se fate anche più velocemente il castello di livello 25 e nel giro di 100-120 giorni vi fate, il, vi fate il VIP 12 raga, quindi... Semplicemente spendendo 50 euro, ok? Non state spendendo niente alla fine in sé per sé. Voi calcolate che se spendete 50 euro in tutto il vostro gioco, poi non spendete mai più niente. Alla fine non avete speso niente perché voi ci giocate per anni. Quindi fatevi il conto che se ci giocate 2-3 anni con lo stesso account, 50 euro in 2-3 anni non sono niente. Fatevi il conto ogni mese quanto ci avete speso, che un anno è composto da 12 mesi. Fatevi il conto, alla fine non avete speso praticamente niente. E, e niente, detto questo raga, spero che il video vi sia piaciuto Spero che sia stato anche chiaro il fatto di quanto ci ho speso in questo gioco Perché non ci ho speso tantissimo Io ci ho speso 70 euro ma l'ho spesi un po' alla cazzum di cane Perché vi ripeto che non vi consiglio mai nella vita Vi ripeto per l'ennesima volta Non prendete mai neanche questi Dove caspita sono Non prendete neanche la coronazione del re Che sono praticamente inutili Spendete se volete prendere Prendete il fondo di crescita Ve lo consiglio tantissimo E poi vi prendete il, la fornitura di gemme Anche se volete spendere soltanto quella da 5 euro Vi fate 22.000 gemme e siete a posto Vi fermate così raga Vi fate il VIP 10 e basta Spendete 20 euro, 22 euro E siete a posto Non, non dovete spendere niente in più né di meno siete a posto così 20 euro e via dicendo col VIP 10 subito subito e siete a posto raga Ok se invece non volete spendere niente altrettanto ci metterete un po' più di tempo a farlo Però ben venga non avete speso niente quindi siete a posto Così se vi attaccano e vi azzecano non ve ne frega un cazzo avete solo buttato tempo e basta Detto questo spero che vi sia piaciuto se non avete fatto lasciate un bel like Lasciate un commento fatemi sapere cosa ne pensate e Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo episodio Ciao